आशा की वजह से जो एक कली है वो पेड़ की शाखा पर रहती है और एक दिन फूल के रूप में खिल जाती है नमस्कार दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल संगम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मैं नितिन खारोल आज आपके लिए लाया हूँ आर की क्लास ट्वेल्थ की इंग्लिश की बुक रेमबो के चैप्टर 14 की पोएम द होप का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दोस्तों जो ये पोएम है द होप द होप का अर्थ आप जानते ही हो आशा और इस पोएम के जो पोएट है उनका नाम है राजन अग्रवाल दोस्तों राजन अग्रवाल जी ने बहुत ही शानदार ये पोएम लिखी है इस कविता की विषय वस्तु आशा है और कवि सहित विभिन्न लोगों ने आशा को अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है चाहे पक्षी हो जानवर हो मनुष्य हो प्रकृति हो सभी कुछ आशा के ऊपर निर्भर करते हैं तो चलिए दोस्तों पोएम शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेंजा देखते हैं दोस्तों तो स्टेंजा वन है होप इज गिवन डिफरेंट नेम सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन अदर्स टर्म इट फ्यूचर रेलेवेंस सम अदर्स थिंग इट अ मेजर ऑफ बेनिफेक्शन तो इसका अर्थ देखते हैं होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स जो आशा है ना होप का अर्थ क्या होता है आशा इज गिवन आशा को दिया गया है क्या दिया गया है डिफरेंट नेम्स अलग अलग नाम ये जो स्टेंजा है फर्स्ट स्टेंजा इसमें कवि हमें बताना चाह रहा है कि जो आशा है उसको अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग नाम दिए गए हैं तो देखते हैं वो नाम कौन कौन से हैं सम कॉल इट कुछ लोग इसे क्या कहकर बुलाते हैं एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन का अर्थ क्या होता है उम्मीद जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं तो हमें ये उम्मीद होती है हमें ये आशा रहती है कि हम जल्द उस मुसीबत से निकलेंगे तो आशा को हम उम्मीद कहकर भी बुलाते हैं दूसरे लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में वो भी देख लेते हैं अदर्स टैम इट टैम का अर्थ यहां पर क्या हो गया कहना अदर्स टैम इट फ्यूचर रेलेवेंस फ्यूचर रेलेवेंस का मतलब भविष्य की प्रासंगिकता भविष्य की प्रासंगिकता अब जो ये प्रासंगिकता है जो रेलेवेंस वर्ड है इस रेलेवेंस वर्ड का मतलब अपन क्या कह सकते हैं हिंदी में आप कहो तो इसे संबंधित भी कह सकते हो या अंग्रेजी में आप कहो तो रिलेटेड कि जो आशा है ना वो फ्यूचर रेलेवेंस मतलब भविष्य से क्या है संबंधित है चाहे हमारा निकट का भविष्य हो चाहे दूर का भविष्य है हम यही उम्मीद लगाते हैं कि हम यही आशा करते हैं कि हमारा जो भविष्य होगा वो क्या होगा अच्छा होगा सम अदर्स थिंग और कुछ अन्य लोग क्या सोचते हैं इट ए मेजर ऑफ बेनिफेक्शन बेनिफेक्शन का अर्थ होता है उपकार और मेजर का अर्थ होता है तरीका कुछ अन्य लोग क्या सोचते हैं कि यह है तो उपकार का एक तरीका है वे लोग आशा को क्या मानते हैं उपकार का तरीका मानते हैं तो ये तीन चीजें आप अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों एक्सपेक्टेशन यानी क्या होता है उम्मीद फ्यूचर रेलेवेंस यानी क्या होता है भविष्य में प्रासंगिकता या अपन कह सकते हैं भविष्य से संबंधित और जो तीसरा इंपोर्टेंट जो यहाँ पे वर्ड है फ्रेज है वो है मेजर ऑफ बेनिफेक्शन उपकार का तरीका इस प्रकार से आशा को लोगों ने अलग अलग नाम दिए हैं एक्सपेक्टेशन उसके बाद है फ्यूचर रेलेवेंस और उसके बाद है मेजर ऑफ बेनिफेक्शन सेकेंड स्टेंजा देखते हैं दोस्तों To me, hope is the creation of soul that makes us feel pleasuresome and live with enthusiasm and glow. In past, we have survived on hope. तो देखो अब कवि क्या कह रहा है मेरे लिए कवि कौन राजन अग्रवाल वो क्या कहते हैं To me, अगर मुझसे पूछोगे तो मैं क्या कहता हूं जो आशा है वो तो क्या है सृजन है किसका आत्मा का सोल यानी क्या होता है आत्मा और जो क्रिएशन होता है उसका अर्थ क्या होता है सृजन आत्मा का सृजन तो जो कवि है वो क्या कहता है मैं तो मानता हूं जो आशा है ना वो क्या है आत्मा का सृजन है देट मेक्स अस फील जो हमें महसूस कराती है प्लेजरसम 
प्रसन्नता का जो हमें क्या बनाती है प्रसन्न बनाती है कौन आशा तो जब हम प्रसन्न रहते हैं तो हमारी आत्मा का उससे क्या होता है निर्माण होता है एंड लीप उछलती है कौन उछलती है ये उछलना शब्द किसके लिए आ रहा है आशा के लिए लीप का अर्थ क्या होता है उछलना एंड लीप विथ एंथ्यूजियाजम उत्साह एंथ्यूजियाजम का अर्थ क्या हो गया उत्साह और ग्लो का अर्थ क्या हो गया चमक कि जब हम प्रसन्न होते हैं ना तो जो आशा है ना वो क्या करती उत्साह और चमक के साथ और ज्यादा उछलती है उछलने का मतलब है कि जब हम प्रसन्न होते हैं तो ये जो आशा है ये उत्साह और चमक के साथ और मजबूत होती जाती है जितना हम प्रसन्न होते हैं उतनी ज्यादा आशा क्या होती जाती है मजबूत होती जाती है इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप भूतकाल में भी अतीत में भी वी हैव सर्वाइव्ड सर्वाइव का अर्थ क्या होता है जीवित रहना भूतकाल में भी हम तो जिंदा ही किसके ऊपर रहे हैं होप के ऊपर अतीत में भी मानव जाति पर हजारों समस्याएं लेकिन हर समस्या का सामना मानव जाति ने किसे किया एक आशा की किरण से कि वो समय भी आएगा जब हमारी सारी मुसीबतों का क्या हो जाएगा अंत हो जाएगा तो दोस्तों हमें कभी भी किसी भी विपत्ति के समय में निराश नहीं होना चाहिए हमें आशावान होना चाहिए थर्ड स्टेंजा देखते हैं दोस्तों वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप होप किल्स निगेटिविटी इन साइड एंड फील्स अस काम एंड क्वाइट कि हम भविष्य का जो अंदाजा लगाते हैं वो किसके कारण लगाते हैं आशा के कारण ही लगाते हैं सरमाइज सरमाइज का अर्थ क्या होता है अनुमान लगाना ये आशा ही तो है जो हमें भविष्य के बारे में क्या करती है अच्छा महसूस कराती है होप किल्स निगेटिविटी इन और हमारे मन में जो नकारात्मकता भरी हुई है जो बुरी बातें या नकारात्मक बातें भरी हुई है उन सबको भी कौन मार देती है आशा मार देती है कई बार हम बहुत ज्यादा निराश होते हैं नकारात्मक विचार हमारे दिमाग में आते हैं लेकिन उस समय अगर आशा की एक भी किरण हमारे दिल में आती है हमारे दिमाग में आती है तो उससे क्या होता है वो जो नकारात्मकता है वो मर जाती है एंड फील्स अस और ये जो आशा है हमें भर देती है काम एन क्वाइट शांति से खामोशी से और काम एन क्वाइट दोनों का अर्थ होता है खामोशी या शांति लेकिन जब दोनों एक साथ आ जाए तो इसका अर्थ होता है पूर्ण रूप से शांत पूर्ण रूप से शांत तो हमें बहुत ज्यादा क्या कर देती है शांत कर देती है तो आशा जब हमारे मन में आशा की किरण होती है तो ये हमें पूरी तरह से क्या कर देती है शांत कर देती है हमें किसी भी प्रकार की जो टेंशन है वो हमारे दिमाग में नहीं रहने देती तो हमें आशा रखनी चाहिए स्टेंजा फोर देखते हैं दोस्तों होप मेक्स द बर्ड फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस इन मटीरियल टू बिल्ड देयर होम्स ये आशा ही तो है जो पक्षियों को आसमान में उड़ने के लिए क्या करती है प्रेरित करती है किस लिए इन सर्च ऑफ इन सर्च ऑफ का अर्थ होता है तलाश में किसकी तलाश में फूड भोजन की तलाश में फॉर यंग वंस किन के लिए अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए एंड मटेरियल मटेरियल का अर्थ होता है सामग्री और यहां पे पक्षी किस सामग्री की तलाश में उड़ते हैं घास फूस किसकी तलाश में उड़ते हैं घास फूस की तलाश में टू बिल्ड देयर होम्स अपने घरों को बनाने के लिए अब पक्षियों के जो घर बोले अपन कह सकते हैं किसके लिए घोसले के लिए तो अपने घोसले को बनाने के लिए सामग्री की तलाश में और अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए खाने की तलाश में पक्षी आसमान में क्या करते हैं उड़ते हैं तो ये भोजन उनको बाहर मिलेगा वो घास फूस उनको बाहर मिलेगी उनके मन में आशा है तभी तो वो उड़ रहे हैं एक आशा ही तो है जो उनको आसमान में उड़ने के लिए प्रेरित करती है फिफ्थ स्टेंजा देखते हैं दोस्तों 
इट इज द होप दट मेक्स अ बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम ट्रीज लूज देयर लीव्स विथ अ होप दैट वन डे इट विल बी लेड एंड विथ ग्रीन ह्यूज इट इज द होप ये आशा ही तो है दैट मेक्स अ बर्ड बर्ड यानी क्या होता है कली जो फूल का जो प्रारंभिक स्वरूप होता है जहां से फूल की बनने की शुरुआत होती है एक कली से तो ये आशा ही तो है देट मेक्स ए बर्ड जो एक कली को क्या करती है आशावान बनाती है किस बात के लिए स्टे रुकने के लिए ठहरने के लिए रहना ठहरना ऑन द ब्रांच ब्रांच यानी शाखा एंड ब्लूम और ब्लूम यानी खिलना कि जो एक कली होती है ना उसे इस बात की आशा होती है कि वो अगर पेड़ की इस शाखा पर बनी रहेगी तो एक दिन वो खिल जाएगी तो इस आशा की वजह से जो एक कली है वो पेड़ की शाखा पर रहती है और एक दिन फूल के रूप में खिल जाती है ट्रीज लूज दे लीव और जो पेड़ हैं खो देते हैं दे लीव अपनी पत्तियों को लीव यानी क्या होता है पत्तियां अपनी पत्तियों को क्यों खो देते हैं कौन से मौसम में पतझड़ के मौसम में विथ होप लेकिन एक उम्मीद रहती है उनके मन में क्या उम्मीद रहती है डे टू वन डे की एक दिन इट विल बी लेडंड लेडंड का मतलब होता है लद जाना लेडन का अर्थ क्या होता है लद जाना विथ ग्रीन ह्यूज ह्यूज का अर्थ ह्यू का अर्थ होता है रंग तो लेकिन जो पेड़ होता है उसे क्या उम्मीद रहती है कि एक दिन यह हरे रंग से लद जाएगा कहने का मतलब है हरी हरी पत्तियों से यहां जो ह्यू का अर्थ होता है रंग लेकिन ये किसको दिखा रहा है यहां पे पत्तियों को कि एक दिन यह हरे रंग की पत्तियों से वापस लद जाएगा यह हरा भरा हो जाएगा तो पतझड़ के मौसम में जो पेड़ है वो अपनी पत्तियों को गिराते हैं लेकिन क्या पत्तियां वापस नहीं आएगी पेड़ों को पूरी पूरी उम्मीद है कि जब बसंत का मौसम आएगा तब उन पर वापस क्या आएगी पत्तियां आएगी और वो वापस हरी भरी पत्तियों से लद जाएगा हरा भरा हो जाएगा स्टेंजा सिक्स देखते हैं दोस्तों होप एन लाइट द लाइफ ग्लूमी थ्रू फेयर एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्थ ऑफ द डेज अहेड हमारे जीवन में कई बार इतनी मुसीबतें आती हैं कि हमें हर तरफ अंधियारा ही दिखाई देता है हम बोझ निराश हो जाते हैं ऐसे समय पर जो आशा है वो क्या करती है एनलाइटन एनलाइटन का अर्थ होता है प्रकाशित करना वो प्रकाशित करती है किसको प्रकाशित करती है द लाइफ ग्लूमी ग्लूमी का अर्थ होता है अंधकार में अंधकार में और थ्रू फेयर का अर्थ होता है रास्ते कि हमारे जीवन के जो अंधकार में रास्ते हैं उनमें प्रकाश लाने का कार्य कौन करती है आशा करती है चाहे हमारे जीवन में कितने ही दुख क्यों आ जाए कई बार हम परीक्षा में असफल हो जाते हैं जीवन के बहुत से कार्यों में असफल हो जाते हैं निराशा हमें चारों तरफ से घेर लेती है लेकिन अगर उस समय पर आशा की एक भी किरण अगर हमारे मन में रहती है तो उससे क्या होते हैं जो अंधेरे रास्ते होते हैं ना वो उससे क्या हो जाते हैं प्रकाशित हो जाते हैं तो वो जो आशा है उन जीवन के अंधकार में रास्तों को क्या करती है प्रकाशित करती है एंड मेक्स अस फील और हमें महसूस कराती है क्या द फ्रेशनेस ताजगी एंड वार्थ गर्माहट उत्साह किसका है प्रति ऑफ द डेज अहेड अहेड का अर्थ होता है आने वाले जो आने वाले क्या दिन है उनके प्रति हमारे अंदर ताजगी और उत्साह का क्या करती है एहसास कराती है जो आशा है वो हमारे मन को हमारे दिमाग को सकारात्मक बनाए रखती है कि आज जरूर तुम्हारे जीवन में मुसीबतें हैं लेकिन वो दिन आने वाला है जब तुम्हारा जो मस्तिष्क है वो ताजगी और उत्साह से भरा हुआ होगा स्टेंज सेवन देखते हैं दोस्तों होप मेक्स लाइफ गो ऑन लाइफ इज अ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप होप इज द प्राइम एक्सीलेंस 
right from the day one is born. Hope makes life go on. Go on का मतलब होता है चलते रहना कि जो आशा है वो क्या बनाती है हमारे जीवन को चलाती रहती है हमारे जीवन को आगे बढ़ाती है तो गो ऑन का मतलब चलते रहना या आगे बढ़ना तो जो आशा है वो हमारे जीवन को क्या करती है आगे बढ़ाती रहती है लाइफ इज ए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप फंक्शन का अर्थ होता है क्रियाशीलता या काम क्रियाशीलता या काम कोल्ड होप जिसे आशा भी कहा जाता है इसी से उत्पन्न एक शब्द है डेरिवेटिव का अर्थ क्या होता है उत्पन्न जिसे हम क्या कहते हैं जीवन कहते हैं मतलब हमारा जो जीवन है उसकी उत्पत्ति किससे होती है आशा से ही होती है तो जो क्रियाशीलता है उसी को क्या कहा गया है आशा कहा गया है और उसी से उत्पन्न होता है क्या उत्पन्न होता है हमारा जीवन कैसे होप इज द प्राइम एक्सीलेंस प्राइम प्राइम यानी होता है आरंभिक शुरू की मुख्य आरंभिक और एक्सीलेंस का अर्थ क्या होता है श्रेष्ठता तो जो आशा है ना हमारे जीवन की क्या है आरंभिक श्रेष्ठता है अर्थात हमारे जीवन का श्रेष्ठतम आरंभ ही क्या है आशा है क्योंकि राइट फ्रॉम द डे ठीक उसी दिन से राइट का अर्थ क्या है यहां पर ठीक तो ठीक उसी दिन से वन इज बोर्न जब व्यक्ति क्या होता है पैदा होता है उसी दिन से वो किसके ऊपर निर्भर करता है आशा के ऊपर निर्भर करता है इसलिए उसे आशा को आरंभिक श्रेष्ठता कहा गया है उम्मीद है दोस्तों आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए अपने दोस्तों और परिचितों को इसे शेयर कीजिए और अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम